。公元一百六十八年，在东汉王朝的西北部地区，原本祥和的景象已经被连年的叛乱所取代。为了征讨那里的叛军，东汉王朝派出了最出色的将领和部队。尽管已经到了春季，但位于宁夏的冯玉山依然寒风刺骨。叛将段炯所率领的一万多军队与叛军展开决战，面对着数倍于己的敌人。久经沙场的段炯命令士兵摆出一种进可攻、退可守的作战阵型，希望以此来彻底击溃叛敌。在《后汉书·段炯传》中，详细描述了当时的场面。炯乃令军中张足利刃、长矛三重，携以强弩，列轻骑为左右翼。当时所使用的主战兵器就是矛。矛是中国历史上最古老且长盛不衰的兵器之一。自从人类发明了战争，矛便作为克敌制胜的兵器，被各个时期不同朝代的军队所使用。为了将他的杀伤力发挥到极致，人们为此而竭尽全力。早在旧石器时代，先民们就已经将锋利的石块绑在长棍前作为打猎的工具。到了青铜时代，矛头中间为戟，两侧为叶，以此来增加它的杀伤力。随着冶铁技术的进步，铁矛的形状变得更加修长尖锐。周正武，著名铸剑师，凭借精湛的锻造技艺，他将为我们重现汉代铁矛。西汉时期，随着冶铁技术的发展，钢铁被应用到矛的制造中。由于钢铁的性能更加坚韧，因此铁制矛手比青铜矛手更加纤细。带来这些变化的，便是汉代的百炼钢技术。通过反复的折叠锻打，这个过程除去了杂质，使钢铁更加制。进而获得更加坚韧的铁矛。在汉代，青铜矛逐渐被铁矛所取代。那么，铁矛为何会取代青铜矛？它究竟具有哪些超越青铜矛的独特性能呢？在古籍中，对利器的穿透力描写通常以洞穿甲的层数来作为评价的标准。对不同时代的两件兵器，我们将延续古代的测试方法进行检验。青铜矛与汉代铁矛同时面对四十层牛皮的考验，那么，首先登场的铁矛究竟可以达到何等的穿透能力呢接下来进行测试的是复原的青铜矛，矛手中间起戟，两侧呈三角形，从造型上看，同样具有很强的杀伤力。一个，对吧？哎。
青铜毛、四川皮甲是九层，呃，铁毛、四川皮甲十五层，两者相比较，呃，铁毛要比这个青铜毛穿透能力要强。铜毛穿透力在这儿，那么铁毛呢？到这里，实际上我想这个潜力还应该有，哎、呃，铁器的这个硬度、韧性啊，都比较比铜要大得多。所以说，如果猛刺的话，可能会刺得更多。汉代铁毛有着远超于青铜毛的穿透力，那么在实战中，它究竟能够产生什么样的杀伤效果呢？为了让测试更接近实战效果，我们用家畜的躯干来代替人体，并且在上面覆盖皮甲来模拟当时的防护水平。猪排呀、啊，呃，跟这个人体的结构呢，大体是呃相近的，呃，无论它的组织结构，还是这个内脏的位置排列的关系，跟人都是差不多。我们用它来来做这个靶子，完全能模拟出这个，呃，对人体损伤程度来。穿透性能优异的汗毛，究竟会对这样的测试模型产生什么样的伤害呢？这次这个铁毛，呃，穿过了皮甲，呃，进入了这个体腔，从这体腔还过了三十公分。这要是人体的话，从正面刺进去，会从后背穿出来，肯定给胸部、心肺是造成贯通伤了，这肯定是威胁生命了。将段炯所率领的军队与叛军展开激战，他摆出了攻守兼备的阵型，以三层长矛兵形成难以攻破的防线，中间配备弩兵对敌人实施远距离的攻击，左右两翼由骑兵来担任主攻力量。面对数量上占有优势的敌人，段炯对着自己的部下慷慨陈词。今去家数千里，进则事成，走必尽死，努力共功名。段炯的声音回荡在空中，激发起了所有男儿的血性。他们凭借强弩的威力，手持长矛，义无反顾地向叛军发起了冲击。据《后汉书》记载，这一战汉军斩首八千余级，俘获家畜二十八万头，取得了决定性胜利，迎来了西北地区的安宁。矛简单实用，杀伤力强，但是它百兵之王的雄风在汉代却还无法充分展露。在当时的兵器谱排名榜上，铁矛始终排在同时代的铁戟之后。戟是矛与戈的结合体，同时具有这两种兵器的主要特性，既可以像戈那样勾和啄，也可以像矛那样刺击。因此，这种功能多样的兵器。称霸了主战兵器舞台八百年之久。魏晋南北朝时期，冶铁技术的高速发展，让大量的铁制铠甲广泛装备骑兵，骑兵的防御能力得到空前的提高。战场环境的改变，让破甲能力成为那个时代衡量一件兵器优劣的最高标准。也就是在这个时期，发生了根本的转变，矛超越了铁戟，并导致铁戟迅速衰弱
。那么，发生这种转变的背后，究竟隐藏着什么样的原因呢？我们首先来看看铁戟的破甲能力测试。常子健，国家级专业武术运动员，拥有极强的爆发力。铁戟的破甲能力测试将由他来完成。戟的这个贯穿力还是挺强的，但是跟我们平时练的枪。来比，这个杀伤力还相对来说要小一点，因为它有一个小支在阻挡戟的前进性、进攻性。如果要是枪的话，肯定贯穿的能力更强一点。面对防御能力极大增强的重甲骑兵，铁戟因为破甲能力弱，被穿透力更强的矛所替代。到了唐代，随着重甲骑兵的没落，又长又重的铁矛很快被功能相近却更加短小的枪所替代，而且在唐军的部队中达到了人手一支的装备比率。而到了军事疲弱的宋代，短小轻便的枪获得了更为广泛的应用。宋枪的使用的话呢，有一个呃非常啊、呃、有意思的历史背景，就是在宋朝的话呢，已经开始形成了呃这个系统化的这个军事理论体系，啊、呃，也就是有各种各样的这个阵法，而不同的阵法的话呢，需要有不同的这个武器来支撑引生出来啊、呃、不同功能的一个枪，所以宋啊啊、呃呃、有名的枪的话呢，是历史上最多的。在宋代，枪的种类极为繁多，并且分工明确。有守城专用的拐突枪、抓枪，有骑兵专用的双钩枪、单钩枪，还有步兵使用的肃木枪和追枪。在这些种类繁多的枪中，造型最为内敛的追枪却承担着极为艰巨的任务，它要面对当时世界上最强悍的敌人和最坚固的铠甲。《五经总要》中对于追枪有着如下评价：其刃为四棱，颇壮，锐不可折。在宋代，西夏人利用冷断法，打造出了那个时代防御能力最强的冷断甲。冷断甲对于箭矢和短兵器都有着极为优异的防御能力。那么，结构简单的追枪能否承担起破甲的重任呢？为了更为接近宋代的作战环境，我们在家畜的躯干上披挂了复原的冷断甲，来模拟当时敌军士兵的防护能力。在追枪面前，冷断甲的那份从容还能继续保持下去吗？常玉刚，枪术名家。他身后的枪术功底，应该能够把追枪的威力发挥到极致。然而，当常玉刚仔细看过冷断甲之后，却显得没有十足的把握。虽然练了那么多年的武术啊，但是遇到这种情况是第一次。呃，刚才摸了一下这个铁甲。呃，尽量吧，我会尽量的刺去，但是没有多大的把握。刺了。这个追枪的。这个杀伤力还是非常大的，这个轻易的穿穿破了这个铁甲，而且这个贯穿了整个躯干，因为这边已经过来二十多公分了，嗯、呃，要是人体的话，就从前胸一直从后背就能透出枪尖来了。
铠甲主要功能还是挡这个远距离的这个流失，就是弓箭。那么对于近距离的这个长枪呢，尤其是这个枪尖加固的这种。啊，透甲的枪，那么一般来说，猛刺是挡不住的。追枪简洁的造型以及穿透性强的特点，让它成为最具通用性的主战兵器。而且它的基本造型被一直延续到了热兵器时代，在抗日战争中依然可以看到追枪的身影。枪的话呢，最基本的一个功能就是突刺，所以在历史上两千年的这个发展过程当中的话呢，最终的话呢，枪的最基本的功能得到了最有效的保留。所以通常来讲的话呢，我们去看，啊、呃，比较多的这个枪还保留了像这个宋代追枪的这样一个呃大的一个呃呃性质。岳飞在青年时代，便凭借掌中枪，单骑斩杀金军将领而一战成名。在南宋所涌现出的众多抗金英雄中，岳飞的战功最为卓越。十几年的戎马生涯，他所率领的岳家军与金国交战不下数百次，所向披靡，未尝败绩。岳飞和他的掌中枪，是大宋军人永远的骄傲。枪法的基本招式为“拦、拿、扎”三个基本动作。拦为向左拦截来袭的兵器；拿为向右克制来袭的兵器；扎为攻击动作，双手握枪向前直刺。三个招式紧密相连，变化无穷。在古代，枪是装备量最多的兵器之一，但是枪却是一种很难习练的兵器。俗话说呢，就是“年拳月棍，久练枪”。枪的训练在兵器中是最不容易的，需要很长时间的训练。那么。枪术名家相比普通人，究竟会有什么样的过人之处呢？我们特意请来没有经过武术训练的志愿者胡恩宇进行对比测试。首先进行的是与枪术训练密切相关的力量和出枪速度的测试。首先进行的是拉力测试。哎。接下来是出枪速度的测试。测试的结果是，胡恩宇的拉力略大，而常玉刚的出枪速度略快，枪术名家并没有展示出明显的优势。抗倭英雄戚继光为了训练士兵的枪术，总结出一套特殊的方法和相应的训练器材。我们将延续戚继光的训练方法。测试的目标为全身靶，在眼睛、咽喉、心脏等五个要害部位安放网球作为刺激目标。测试者在二十步外，快速跑到全身靶前，以准确刺中网球为测试合格。实际上呢，这个戚家军的训练非常有针对性。这个训练呢，是模拟的这个在作战的最后阶段持枪冲向对方，给予最后的一击。那么这一下子呢，第一就是要猛。另外一个呢，就是要准，因为如果你需要这个对对方呃反复刺杀的话，那你的这个就是生存的几率就下降了。测试以刺中三个球的总时间为考试成绩，那么
戚继光的测试标准能否甄别出枪术名家与普通人的区别呢？貌似简单的测试，它的难度却远远超出了所有人的预计。像常玉刚这样的枪术名家，都很难做到百发百中。而且两人的成绩非常接近，与普通人相比，枪术名家没有任何的优势可言。那么，常玉刚的枪术优势到底隐藏在哪里呢？为了探寻枪术的秘密，我们将进行模拟实战的终极对抗。我觉得我的力气会比常局长大，然后跟他在一起对练的话会占便宜。但是跟常局长一交手，跟他对碰的时候，他这个枪啊，几乎每下都快被打飞了，很难抓得住。呃，几乎就没有什么进攻的机会。像常老师，他长期的这个练习枪法。那么他呢？这个首先是他刺杀，比如说他刺杀的力度，还有呢，就是他刺杀的这个，呃，准确度比较高。那么对于对手来说，他的生存几率下降，那你自己就安全了。呃，经常呢，就是说可以呃一次短时间内对付几个敌人。宋代枪的种类繁多，是为了防御以骑兵为主的敌人。当枪组成如林的军阵时，会产生有效而可怕的杀伤威力。中国古代最著名的八阵图，便详细记录了枪在军阵中的使用。八阵图由诸葛亮所创造，延续千年，以战车组成多个方阵。当敌人骑兵冲进方阵之时，利用战车单元分割敌人，保护自己，并用特制的长矛对敌人进行致命一击。百兵之王这个说法的话呢，其实是起自明代，啊，那在战场上的话呢，通常是五人为一武，啊，然后的话呢，不同的兵器持不同兵器的人跟他来配合，啊啊，实现做到攻守兼备，而持枪者的话呢，在这个当中其实起到了一个这个啊这个掌门人的一个核心作用，而后世的话呢，也沿用了这么一个通俗的说法，说这个枪呢是百兵之王。枪在中国古代十八般兵器中位列第二，简单却具有着极大的杀伤力。在数千年的历史中，枪这种古老的兵器与它的使用者一起，在抵御外敌的侵略中，书写了永远值得铭记的篇章。